പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ധാരാളം ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് ഭാഷാപരം ധ്യാനത്തിനൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കരിശ്മാ ധ്യാനത്തിന് പോകുമ്പോൾ കൺവെൻഷന് പോകുമ്പോൾ അച്ഛന്മാരും ലീഡേഴ്സുമൊക്കെ ബ്ലാ 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 ലാ 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 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് വെറും അപസ്വരമല്ലേ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മയങ്ങി വീഴുന്നതിന്റെ അർത്ഥം പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കണിശുമായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൃപയുണ്ടെങ്കിൽ സാധിക്കൂ അത് ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഭാഷാവരുത്തെപ്പറ്റി ഔദ്യോഗികമായ പഠനം പൗരസ പ്രസ്തോലൻ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് റോമാക്കാർക്കെതിരെ ലേഖനം അധ്യായം എട്ട് ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ ബലഹീനതയിൽ ആത്മാവ് നമ്മെ സഹായിക്കുന്നു വേണ്ടവിധം പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്ന് നമുക്കറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നാൽ അവാച്യമായ നെടുവീർപ്പുകളാൽ ആത്മാവ് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിതം ഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ ആത്മാവ് ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചാണ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നത് ഹലരുയ ഇത് നമ്മൾ അപകീർത്തിക്കുകയാണ് എങ്കിൽ അത് ഭാഷാവരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ബലഹീനതയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന സഹായകൻ വന്ന് സഹായിക്കുന്ന വിധമാണ് അതെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നു എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് നമ്മുടെ എല്ലാം അനുഭവമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് രണ്ട് അഭിഭാജ്യ ഘടകമുണ്ട് രണ്ട് ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് വീക്ഷണം ഉണ്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ നന്ദി പറയുക സ്തുതിക്കുക മഹത്വപ്പെടുത്തുക രണ്ട് ദൈവത്തോട് യാചിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ച് ചോദിക്കുക രണ്ടും പ്രാർത്ഥനകൾ തന്നെയാണ് ഇനി എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ സ്തുതിക്കണം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അതുപോലെ എന്താണ് ചോദിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ആ അവസരത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്കറിയാം പല ആളുകളും ഫോൺ വിളിച്ച് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ചില ആളുകൾ അവരുടെ ഭാഷയിൽ എനിക്ക് കത്തെഴുതും അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ അയച്ചും അവർക്ക് എന്താ ആവശ്യം എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അവരുടെ ഭാഷ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് അവാച്യമായ നെടുവിഴുപ്പോടെ ആ കടലാസിൽ ആ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൈവച്ച് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അതെ പറയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഈശോയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവോടുകൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ട് അതെ നമ്മളിൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മധ്യസ്ഥൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് ലോകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ വന്ന ഏക മധ്യസ്ഥനും അവനാണ് ആ മധ്യസ്ഥ നമുക്കറിയാം അവസാനിക്കുന്നത് കുരിശിലാണ് അതിനുശേഷം ഇന്ന് പിതാവിന് വലതു ഭാഗത്തിരുന്നുകൊണ്ട് അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ യേശുവിന്റെ ആത്മാവാണ് നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് അതെ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് എന്നോർക്കണം അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിനറിയാം നമ്മുടെ ആവശ്യം എന്തെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ഹൃദയങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നവൻ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിലം ഗ്രഹിക്കുന്നു അതായത് നമ്മുടെ ആത്മാവിന്റെ ഇംഗിലം എന്താണ് ആശയം എന്താണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്നിട്ട് ദൈവഹിതം അനുസരിച്ച് അത് നിറവേറുവാനായിട്ട് അത് കത്താനെടുക്കൽ മധ്യസ്ഥം വഹിക്കുന്നു അപ്പൊ മാതാവിനെക്കാളും ഓശയപിതാവിനെക്കാളും അത് ഏഴ് പുണ്യവാന്മാരെക്കാളും ഏറ്റവും വലിയ മധ്യസ്ഥൻ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് ഹാലേലുയ വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി മധ്യസ്ഥം വഹിക്കാൻ പറയുന്ന നാമാണ് വിശുദ്ധർ യേശുവിൽ അയക്കുന്നവർ വിശുദ്ധരാണ് നമ്മൾ വിശുദ്ധരാകാൻ ആയവരും ആകാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരുമാണ് അവരെ പറ്റിയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് അതെ ഈശോയുടെ അതെ പ്രാർത്ഥിച്ച് നേടിത്തരുന്നു അഥവാ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചപ്പോഴും ഇത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഇനിയും നാം അല്ല അപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പിന്നെ ആരാണ് നമ്മിലെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന വളരെ മനോഹരമാണ് മക്കളെ അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് അതെ ഞാൻ എന്റെ അധരം എന്റെ നാവ് എന്റെ സ്വരം അതെ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് അതെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ ഒരു ഉപകരണമാക്കി
എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അതെ ഞാൻ അതെ അവിടെ നിസ്സഹാനാണ് ആ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഇരിക്കുമ്പോൾ അതെ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാണ് ഒന്നെങ്കിൽ സ്തുതി മഹത്വം അല്ലെങ്കിൽ യാചന അത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പാടുകയാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യും അതാണ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആത്മാവിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാടുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനിയും ഇക്കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയ ദൈവാനുഭവത്തിന്റെ പ്രസരിപ്പ് കൂടിയാണ് ആ ദൈവാത്മാവ് നമ്മുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് ജോലിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു അനുഭവമാണ് ഇതൊരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ അഭൗമികമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇത് ബുദ്ധി കൊണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല ഈ ആത്മാവിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കൂ ഇനിയും ആ ആത്മാവ് വിശുദ്ധർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ന് അത് പറയുന്നത് ഇതൊരു വരമാണ് ഇതൊരു വരദായക വരദാനമാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം മിസ് കാര്യം ഇത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ കാണാൻ വായിക്കാൻ സാധിക്കും ഒന്ന് കൊറുന്തൂസ് അധ്യായം പതിനാല് അതെ അവിടെയാണ് വളരെ വിശദമായിട്ട് വരദാനങ്ങളെ പറ്റി പൗലൂസിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ അത് വരദാനത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ പതിനാല് രണ്ടിൽ ഒന്ന് കൊറുന്തൂസ് പതിനാല് രണ്ട് ഇപ്രകാരം എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഭാഷാപുരമുള്ളവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അലലുയ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഹലലുയ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് വരുന്ന നേരമില്ല എന്റെ പുസ്തകം ഒരു പാഠപുസ്തകം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാം ദൈവാത്മാവിനെ പറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ പറ്റി എഴുതിയിരിക്കുന്നത് യുറേക്ക ഇതിലൊക്കെ ഞാൻ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭാഷാവരം ഉണ്ട് ഒന്ന് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഭാഷാവരം മറ്റ് ഭാഷാവരത്തിലൂടെ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ഒരു വരം പിന്നെ വിവിധ ഭാഷകളിൽ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ നാല് തരത്തിൽ മൂന്ന് തരത്തിൽ നമുക്ക് ഭാഷാവരത്തെ തരം തിരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാൽ കരിശ്മായ നവീകരണത്തിനും അപ്പോൾ കരിശ്മായ ധ്യാനങ്ങളിലൊക്കെ ഊന്നി പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള വരമാണ് കാരണം അതാണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു വരം നമുക്കറിയാം ഇതര ക്രൈസ്തവ സമൂഹങ്ങളിൽ ഈ മൂന്നും അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഭാഷാവരം അതേപ്പറ്റി അല്പമായിട്ട് ഞാൻ അവസാനം പറയാം ഞാൻ പ്രാർത്ഥനയെ പറ്റി അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും അതെ പാടാനുമുള്ള വരം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ ഭാഷാപരമുള്ളവൻ മനുഷ്യരോടല്ല ദൈവത്തോടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം തന്നെ ഇനി പറയാണ് അവൻ പറയുന്നത് ആഹാരം ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അവൻ ആത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതനായി രഹസ്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു അലേ ലൂയ അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ വികാര വിചാരങ്ങൾ അതെ കർത്താവിനോട് അറിയിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഹൃദയത്തിന്റെ ഔട്ട്പോറിൽ ഹൃദയം തുറന്ന് മലർത്തി കാണിക്കാണ് കത്തനെടുക്കാൻ സങ്കടമായിരിക്കാം വേദനയായിരിക്കാം പരിഭവമായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ രോഗമായിരിക്കാം പട്ടിണിയായിരിക്കാം എന്തുമാകട്ടെ ഇതെല്ലാം തുറന്നു കാണുന്നു നമുക്ക് ഒന്ന് സാമുവൽ അധ്യായം ഒന്ന് പതിമൂന്നിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അതായത് ഹെർക്കാന എന്നൊരു വ്യക്തി രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരാട് പേര് നമുക്കറിയാം ഹന്ന എന്നാണ് മറ്റേ പെനീന പെനീനായ്ക്ക് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഹന്നായ്ക്ക് മക്കളില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അവക്കെ സങ്കടമായിരുന്നു മക്കളില്ലാഞ്ഞോണ്ട് അവർ അപമാനമായിട്ട് സമൂഹത്തിൽ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇരിക്കവ അവൾ ദേവാലയത്തിൽ ചൊല്ലി അവ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നപ്പം ഏരി എന്ന് പറയുന്ന ആ വൈദികൻ പുരോഹിതം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പറയാണ് അവൾ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അധരം അത് മാത്രമേ ചരിച്ചിരുന്നുള്ളുവുള്ളൂ ആ സ്വരം പുറത്തു വന്നില്ല അവൾ മദ്യപിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഏലി സംശയിച്ചു ഹലെ രൂയ അതായത് ഉള്ളിലെ ദുഃഖമാണ് മക്കളില്ലാത്ത ദുഃഖം അപമാനം അസ്വസ്ഥത ഒരു വിഷയ ഒറ്റപ്പെടുത്തൽ ഇതെല്ലാം ഹൃദയം തുറന്ന് അവൾ ഹൃദയത്ത് കത്താവ് പറയാണ് അപ്പോൾ അധര അനങ്ങുന്നുണ്ട് ആരിസൻ സ്വരം കേൾക്കുന്നില്ല അപ്പൊ കള്ളു കുടിച്ചാണ് മദ്യപിച്ചാണെന്ന് പുരോഹിതൻ ഓർത്തു നമുക്കറിയാം ബന്ധക്കൊസ്ത അവസരത്തിലും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞ് വരദാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ കമന്റു അതായിരുന്നു മദ്യപിച്ചിരിക്കുന്നു പുതുവീഞ്ഞു കുടിച്ച് ഉന്മത്തരായിരിക്കുന്നു അത് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവര് ഈ പുതുവീഞ്ഞ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്തെന്നും ആരെന്നും മനസ്സിലാക്കിയാലേ പറ്റൂ അപ്പോൾ ഇനി പലിശപ്പസ്തോലനും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അത് തുടർന്നും പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്ന് കൊറുന്തൂസ് പതിനാല് പതിനാല് ഞാൻ ഭാഷാവരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എന്റെ ആത്മാവ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഹലേ ലുയ ഭാഷാവരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അതോ ഭാഷാവരത്തോടെ ഞാൻ പാടുമ്പോൾ
അധരം കൊണ്ടുള്ള പ്രാർത്ഥനയല്ല നമുക്ക് പല വിധത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ പള്ളികളുണ്ട് ഇല്ലേ ഉദാഹരണം വിശുദ്ധന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ആവർത്തിക്കാൻ മറ്റുള്ളവരുണ്ട് ഈശോ പഠിപ്പിച്ച മനോഹരമായ പ്രാർത്ഥന സ്വർഗസ്ഥനായ പിതാവ് ഇതൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് അധരം കൊണ്ട് നമ്മൾ മാത്രം സ്പോണ്ടേനിയസ് പ്രേയർ സ്വയം പ്രേരിതമായ പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട് അങ്ങനെ സ്വരത്തിൽ നമ്മൾ വചനത്തൂടെ മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ തമ്മിലൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കും നല്ല കാര്യം പിന്നെ മെഡിറ്റേഷൻ നിശബ്ദമായി കണുകളച്ച് ശാന്തമായി ദൈവത്തെ ഉള്ളിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ദൈവീയ കാര്യങ്ങളെ ധ്യാനിക്കുക അതിനെ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് മെന്റൽ പ്രേയർ ധ്യാനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയാണ് അതെ വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയെപ്പറ്റിയാണ് അതെ പൗലോശി ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് ചോദിച്ച് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് എന്നിട്ട് പതിനഞ്ചാം വചനത്തിൽ പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തുട്ടാ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടത് തൃശൂക്കാർ പറയുന്ന പോലെ എനിക്ക് ബുദ്ധി കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം അധരം കൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവ് കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കാം അപ്പം ഞാൻ എന്തുട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എന്റെ ആത്മാവ് കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിക്കും ആത്മാവ് കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പാടുകയും ചെയ്യും അലേ ലൂയ വളരെ മനോഹരമായിട്ട് പൗരസഭത്തിൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇനി ഒന്നേ കൊറോ ദിവസ പതിനാലിൽ തന്നെ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഭാഷാപരത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ പുണ്യാഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാകുന്നു ഒന്നേ കൊറോ ദിവസ അതെ പതിനാലാം അധ്യായം രണ്ടേ പതിനഞ്ചിൽ പറയുകയാണ് അതായത് ആത്മാവിൽ അതെ ഭാഷാപരത്തോടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തനിക്ക് തന്നെ അഭിവൃദ്ധി കൈവരുന്നു നാലാം വചനം പതിനാല് നാല് അലരൂയ അപ്പൊ നമ്മുടെ പുണ്യാഭിവൃദ്ധിക്ക് ദൈവമായിട്ട് അടുത്ത് ദൈവമായി ഒന്നാ ചേരാൻ ഉള്ള ഒരു വലിയ വരമാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനാ വരം അഥവാ ഭാഷാവരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയും ഇത് പലർക്കും മനസ്സിലാകത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന സ്വരം വിവിധങ്ങൾ ഒരാൾ ചുച്ചു ചുച്ചു ടുറ്റു ടുറ്റു അല്ല സ്വരം നമ്മുടേതാകട്ടോ പക്ഷേ ഉള്ളിൽ ആ പ്രചോദനം ശക്തി ആത്മാവ് നൽകുന്നത് ഇനിയും അത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് പറ്റിയില്ല അത് ഫലസ്വിഹ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് കൊറുന്തൂശ് അധ്യായം രണ്ട് വചനം പതിനാലിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് നാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ആണ് ലൌകിക മനുഷ്യന് ദൈവാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങൾ ഭോക്ഷത്വമാകിയാൽ അത് സ്വീകരിക്കുന്നില്ല അത് ആത്മാവിൽ വിവേചിക്കപ്പെടുന്നവയാണ് ഹലരൂയ അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ വിവേചനം ഇല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാറുണ്ട് ആളുകൾ പറയോ ആ അച്ഛൻ ചുമ്മാ ശബ്ദം കേൾപ്പിക്ക അല്ല ആ ലീഡറ് ആ കരിശ്മാ ലീഡർ ബ്രഹ്മണാക്കണം എന്റെ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല അർത്ഥശൂന്യം അതെ അത് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പൗരസ് പറഞ്ഞല്ലോ അർത്ഥശൂന്യമായ അതെ ബ്രബ്ലത ശബ്ദമാണ് എന്ന് അത് അതെ അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കണം ആ വചനത്തിന് അവൻ പറയുന്ന വാക്കിന് യാതൊരു അർത്ഥവും ഇല്ല ഏത് ഭാഷ എന്ത് ബരാനറിയാം ഇനി പക്ഷേ അത് ദൈവത്തിന്റെ ഭാഷ ആത്മാവിന്റെ ഭാഷയാണ് പ്രിയമണ്ടൂരെ ഇത് അനുഭവിച്ചറിയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഇത് വലുതാണ് വലിയ കാര്യമാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ പ്രതിസന്ധികൾ കീറാമുട്ടി സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഒരു ഉത്തരം കിട്ടാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഞാൻ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഹൃദയം പൊട്ടി അതെ ആ ഹന്ന പ്രാർത്ഥിച്ച പോര് എന്റെ കർത്താവ് എന്തുട്ടാ ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഹൃദയം പൊട്ടി കരയും ആ അപ്പോൾ ഞാൻ നമുക്കറിയാം കൊച്ചു കുട്ടികൾ അമ്മയുടെ അടുക്കൽ വരും പറയാൻ മലയാളം പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ല ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മാസം പ്രായം മുട്ടി കമന്ന് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചു അമ്മയോട് പറയും അമ്മയ്ക്കറിയാം കുട്ടിയുടെ ആ ബ്ലബ്ബ ശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം പാല് വേണം മുലപ്പാൽ വേണം അമ്മ ഉടനെ വാരി എടുത്ത് കുട്ടിക്ക് മുലപ്പാൽ കൊടുക്കും ഇതുപോലെ കുട്ടികൾ കടുത്ത ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ശൈശവമായ കുട്ടികളെ പോലെ അതായത് നിഷ്കളങ്കരമായ പ്രാർത്ഥന ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് നമ്മൾ മാനശാന്തപ്പെട്ട ശിശുക്കളെ പോലെ ആയി തീരുന്നില്ല എങ്കിൽ സ്വർഗരാജ്യത്ത് പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് കർത്താവ് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു മത്തായി പതിനെട്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ ആ ശിശു തുല്യമായ ഹൃദയമായി കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ പരിവേഷിതരായി പ്രചോദിതരായി അതെ ഈ ശബ്ദത്തിൽ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്ക അപ്പോൾ ഹൃദയം കാണുന്ന കർത്താവ് ഹൃദയത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവ് ആത്മാവ് അത് നമ്മുടെ ഇംഗിലം എന്നത് മനസ്സിലാക്കും ആ അമ്മ ആ ബ്ലാബ്ലാവക്കുന്ന കുട്ടിയെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുലപ്പാല് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അത് നമുക്ക് മുലപ്പാല് ആത്മാവിന് നൽകി ദാനങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുന്ന അമ്മയും അപ്പനുമാണ് നമ്മുടെ ദൈവമെന്ന് ഓർക്കണമേ അലലൂയ ആ
ഇന്നത്തെ സെക്യുലർ ഇഷ്യൂ മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം കൂടെ അങ്ങ് വന്ന് 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 അഭാവികമായ സൂപ്പർ നാച്ചുറലായ ലെവലിലേക്ക് ഹൃദയം ഉയർത്താൻ മനുഷ്യൻ സാധിക്കാതെ പോയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വരദാനങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സാക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഞാൻ ആത്മാവ് വീഴുന്നതിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കളിപ്പീരാണ് അച്ഛൻ ഉന്തി ഇടുന്നതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമന്റുകൾ ഞാൻ വായിച്ചു പ്രൈസ് ദോഡ് അവർക്കൊന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്ന് എനിക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ആർട്ടിഫിഷ്യലാണ് അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ലൈൻ അടിച്ച് നിർത്തുമ്പോൾ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു അനുഭവം അനുഭൂതി ഇരുന്നു അതെ അനുഭൂതി ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമാണ് നമുക്കെല്ലാം അനുഭൂതിയുണ്ട് വികാരങ്ങളുണ്ട് ആ വികാരങ്ങൾ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിക്കണം ഹാലേ ലൂയ അനുഭൂതികൾ ഉപയോഗിക്കണം അനുഭൂതി ഇതാത്ത മനുഷ്യൻ ആരാ വിറക് കൊള്ളി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കല്ലും കഷ്ണമാണ് നമുക്കെല്ലാം വികാരമുണ്ട് വികാരമുണ്ട് നമുക്ക് അനുഭവ ഹൃദയത്തിന്റെ അനുഭൂതികൾ ഉണ്ട് ഇത് പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ നമ്മൾ ഇത് മനഃപൂർവ്വം നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് തരുന്നതാണ് അതാണ് ആത്മാവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കറിയാം വിവിധ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഞാൻ നിസ്സഹായനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോഴെല്ലാം കർത്താവ് ഉത്തരം തന്നു ഭാഷാവർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ മറ്റുള്ള ഭാഷയിലുള്ള കത്തുകളിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിക്കുക എന്നാ വട്ടാന്ന് ഹാലേ ലൂയ എനിക്കറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന മനുഷ്യ പറയുന്നത് എന്താണ് അച്ഛാ ഈശോയെ എനിക്ക് ഈ പ്രാർത്ഥന അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്റെ ഈശോയെ എനിക്ക് അതെ ജന്മൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ സ്ലോവാക്യൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ ക്രൊയേഷ്യൻ അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങേക്ക് അറിയാം അങ്ങേക്ക് അറിയാത്ത ഭാഷയൊന്നുമില്ല കർത്താവെ അപ്പൊ എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ നാവും എന്റെ അധിരവും എന്റെ ശബ്ദവും കുറ്റു കൊടുക്കും ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ശബ്ദം ഒന്നും കേൾപ്പിക്കുകയല്ല ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നിശബ്ദമായ ടൂളിൽ ആ പൊറുപൊറുക്കുക എന്ന് പറയും പൊറുപൊറുക്കുക അല്ല പൊറുപൊറുക്കുക അപ്പൊ പരിശുദ്ധാത്മ അവ പൊറുപൊറുപ്പെടുത്ത് പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റും ചിലപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ഉള്ളുകൊണ്ട് അങ്ങ് പാടും എന്ത് സന്തോഷം എന്നറിയാവോ അപ്പൊ കർത്താവ് വലും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ ചിത്രമായിട്ട് കാണിക്കും ചില അടയാളങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും വാക്കുകൾ എഴുതി കാണിച്ചു തരും ആ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നതിന്റെ ഉത്തരം തരും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഈ പ്രാർത്ഥനകളൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ ഇനി ആൾ ജോ സുഖപ്പെട്ടു ഇനി ആ പിന്നെ അനുഗ്രഹം കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറയാനിടയാകുന്നത് ഈ ഭാഷാവർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് വ്യക്തമായിട്ട് തരുന്നതാണ് എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പങ്കുവെക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവർ ഞാൻ ചുരുക്കി പറയട്ടെ ഇതും മറ്റ് ഭാഷാവർത്തങ്ങളുമായിട്ട് നിങ്ങൾ കൂട്ടി കലർത്തരുത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഭാഷാവരത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പാടുന്നതിനെ പറ്റിയാണ് വേറൊരു ഭാഷാവരമുണ്ട് ഭാഷാവരത്തോടെ പറയുക എന്ന് പറയും അതും പൗരസഭസ്ഥാനം വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ഒന്ന് കുറും ദിവസം പതിനാല് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മുഴുവൻ നിങ്ങൾ വായിക്കണം പതിനാലാം അധ്യായം ഒന്ന് കുറും ദിവസം ആറ് സഹോദരരെ ഞാൻ ഭാഷാവരത്തോടെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയും എന്തെങ്കിലും വെളിപാടോ വിജ്ഞാനമോ പ്രവചനമോ പ്രബോധനമോ നൽകാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കെന്തു പ്രയോജനം ഹലലുയ ആദ്യം പൗരസ് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഭാഷാവരത്തോടെ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക ഹലലുയ പ്രാർത്ഥിക്കുക ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മനുഷ്യന്റെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് പ്രവചനമോ പ്രബോധനമോ ആയിട്ട് ഭാഷാവരത്തോടെ എന്താണ് അതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഷോർണിച്ചു കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ കത്താവ് ഒരാൾക്ക് ഈ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ ലോകത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നു ഒരു പ്രവചനം കൊടുക്കുകയാണ് അത് വാക്കിൽ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയാണ് അപ്പോൾ അതെ അതെ അവസരത്തിലൂടെ പറയുകയാണ് ഉച്ചത്തിലായിരിക്കും അല്ലാതെ കാറിലായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ കേട്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് അരോചകമായി തോന്നും അത് ആരെങ്കിലും വ്യാഖ്യാനിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പൗരസ് വീണ്ടും പറയുന്നു അതെ അങ്ങനെ വരമുള്ളവർ അത് പതിമൂന്ന് വചനം പതിനാല് പതിമൂന്ന് ഭാഷാവരത്തോടെ സംസാരിക്കുന്നവൻ വ്യാഖ്യാനത്തിനുള്ള കഴിവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ഹലലൂയ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആർക്കെങ്കിലും ആ വ്യാഖ്യാനപരമുണ്ടെങ്കിൽ അവരത് വ്യാഖ്യാനിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അതെ നമ്മൾ അതെ തുടർന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് നേരെ മറിച്ച് ആത്മാവ് മാത്രം സ്തോത്രം ചെയ്താൽ നിന്റെ വാക്കുകൾ ഗ്രഹിക്കാൻ താണിയില്ലാത്ത അന്യൻ നിന്റെ കഥജ്ഞാന സ്തോത്രത്തിൽ എങ്ങനെ ആമേൻ പറയും അപ്പോൾ അതെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ കേൾക്കുന്ന ആ കഥാവിന്റെ വചനം അല്ലെങ്കിൽ ആ സന്ദേശം ആരെങ്കിലും ഇൻഡപ്പെട്ട് ചെയ്യണം അപ്പൊ അവിടെ അത് വ്യാ
അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ലോയിസ് ഒന്ന് കൊറുന്തുസ് പതിനാലിൽ തന്നെ മൂന്നിൽ പറയുന്നത് വളരെ മനോഹരമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഭാഷാപരത്തോടെ സംസാരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഹാലേ ലുയ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ആവശ്യ പ്രാർത്ഥന അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാനുള്ള ഈ വരം മേടിക്കണം ചോദിച്ച് എന്ന് പൗരശ്രീക പറയുകയാണ് മറ്റാരേക്കാൾ അതെ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ഭാഷാപരത്തോടെ ഇടപെട്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് പൗലോഷ് നോക്കാൻ സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയും അയ്യോ മറ്റ് ആരും എഴുതിയിട്ടില്ലല്ലോ തോമാശ്രീഹ എഴുതിയില്ലല്ലോ പൗലോശ്രീഹ പത്രോശ്രീഹ ഇതിനെ പറ്റി എഴുതിയില്ല എന്നൊക്കെ പറയും പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മൾ ഓർക്കണം കൊറുന്നു സഭ വളരെ വളരെ പരിശുദ്ധാത്മാ നിറഞ്ഞ ഒരു സഭയായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് കാലത്ത് അവർ വളരെ മോശമായിരുന്നു അധാർമികമായി ജീവിച്ചു പൗലോശന്റെ വചനത്തിലൂടെ മനസ്സാന്തരപ്പെട്ടു വന്ന ആത്മാവിൽ പൂരിതമായ ഏറെ കൃപാവരങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഒരു സഭയായിരുന്നു കൊറുന്തൂ സഭ അതുകൊണ്ടാണ് കൊറുന്തൂ സഭയിലാണ് ഇതേപ്പറ്റി എല്ലാം പൗരസ് വിശദീകരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നേ പന്ത്രണ്ട് വരദാനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദമായ ലിസ്റ്റ് തന്നെ പറയുകയാണ് എന്താണെന്ന് അല്ലെ അവർക്ക് മാർഗനിർദ്ദേശം കൊടുക്കുന്ന പൗരസാണ് അതെ അപ്പോൾ വ്യാഖ്യാന വരം ഇല്ലായെങ്കിൽ അതെ നിങ്ങൾ അതെ ഈ ഭാഷാവരത്തിൽ അപശബ്ദം കേൾപ്പിച്ച് ഒരു സന്ദേശം കൊടുക്കുന്ന ശുദ്ധ മണ്ടത്തരമാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് ഇനി വേറെന്നുള്ളതാണ് അതെ ഭാഷാവരം അതായത് വേറെ ഭാഷയിൽ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് അതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെന്തക്കൊത്തായി സംഭവിച്ച അതാണ് അതെ പെന്തക്കൊത്തായി സംഭവിച്ചതിനെ പറ്റി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപസ്വല പ്രവർത്തനം അധ്യായം രണ്ടിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് അതെ വ്യക്തമായിട്ട് അതെ പറയുന്ന അതെ ഭാഗം ഞാൻ വായിക്കാം അതായത് ഏകദേശം പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ പെന്തക്കൊസ്ത ദിനം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അതെ ആദ്യമ സഭ അതെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഇനി പറയാണ് അവരെല്ലാവരും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു ആത്മാവ് കൊടുത്ത ഭാഷണ ഭാഷണ വരമനുസരിച്ച് അവർ വിവിധ ഭാഷകളിൽ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതെ രൂയ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം അധ്യായം രണ്ട് വചനം നാല് അപ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിറഞ്ഞപ്പോ കിട്ടിയ വലിയ അടയാളം ഭാഷാപരമാണ് ആ ഭാഷാപരത്തിലൂടെ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കണിച്ചു മാറ്റൂ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അപസ്വരത്തിലൂടെ സന്ദേശങ്ങളും കൊടുത്തു കാണും ഇനി അതിലെല്ലാം നമുക്ക് അനുസരിക്കും ആകാശത്തിൻ കീഴിലുള്ള സകല ജനപരങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്ന ഭക്തരായ യഹൂദർ ജെറൂസലമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആരവമുണ്ടായപ്പോൾ ജനം ഒന്നിച്ചു കൂടുകയും തങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും ഭാഷകളിൽ അപസ്വൽമാർ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ട് അത്ഭുതപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവർ വികാരപരിതരായി പറഞ്ഞു ഈ സംസാരിക്കുന്നവരെല്ലാവരും ഗലീലിയക്കാരല്ലേ നാം എല്ലാവരും താന്താങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷയിൽ ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ഹാലേയ നോക്കൂ അതായത് ആരവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മൾ ഈ കരിശ്മാരിലാണ് നിനക്ക് പോകുമ്പോൾ ഒരു ആരവാ ഇല്ലേ ബഹളം ആരല്ല നമ്മൾ പറയും ബഹളം വെക്കുകയാണ് ബഹളം അല്ല ആരവം ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്ന ആരവം ദൈവത്തോട് യാചിക്കുന്ന സംസാരിക്കുന്നതിന്റെ ആരവം അത് അതെ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ കൂടിയ തീരു വേണം ഇത് മനസ്സാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മൾ ഈ പഴയ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്കറിയാം തല പടലിൽ ഓടിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന രീതിയെ നമുക്കറിയത്തുള്ളൂ ശബ്ദ കേൾപ്പിച്ചുള്ള പ്രാർത്ഥന നേരിട്ടില്ല നമ്മൾ വായിക്കാണ് സങ്കീർത്തനത്തിൽ എല്ലാം കാണാൻ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കൂ ഉച്ചത്തിൽ ആഹ്ലാദഭരിതരായി പ്രാർത്ഥിക്കൂ അത് നിങ്ങളുടെ സ്വരം ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കൽ എത്തട്ടെ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കണം എങ്കിൽ ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് വലിയ ആരവം ഉണ്ടായി എന്നിട്ട് അവർ പറയാണ് ഇവരെല്ലാം ഗലീലിയക്കാരാണല്ലോ ഇവർ സംസാരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാം നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ എങ്ങനെയാണ് കേൾക്കുന്നത് ഹലേ ലൂയ്യ അത് വലിയൊരു അനുഭവമായിരുന്നു ഈ സംസാരിക്കുന്നതെല്ലാം ഗലീലിയക്കാരാണ് എന്നിട്ടും നമ്മുടെ മാതൃഭാഷയിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുന്നു അതാണ് അതെ അപ്പസ്വല പ്രവർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതെ പതിനെട്ട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ഭാഷയെ കേട്ടു നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും അച്ഛൻ ഈ അനുഭവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ മൈസൂരിൽ കൺവെൻഷൻ നിൽക്കുമ്പോൾ കരിശ്ഭവൻ ടീം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിച്ചത് മലയാളത്തിലായിരുന്നു ഇംഗ്ലീഷിലായിരുന്നു അത് കന്നഡ ഭാഷയിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഒരു ഹിന്ദിക്കാർ ഇപ്പൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ അത് മുഴുവൻ മനസ്സിലാക്കി നോട്ട് എഴുതിയെടുത്ത് അതെ കൊണ്ട് കാണിച്ചു ഇപ്പോൾ ഓർക്കാണ് എന്റെ കൂടെ അന്ന് പ്രസംഗിച്ച ഒരാൾ ഇന്നൊരു ഡോക്ടറാണ് അദ്ദേഹം വചനപ്രകോഷകൻ അമേരിക്കയിലാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരൻ ആണ് മനോജ് ഡോക്ടർ മനോജ് നിങ്
അത് ഞാൻ ആദ്യമേ പറയും എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തുള്ളൂ അറബി അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ മറുപടി പറയും ആ മറുപടി അറബി പറയുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രിയമുള്ളവരെ ഒരു പഞ്ചക്ഷരക്കാരനായ ഒരു വൈദികൻ ഉണ്ടായിരുന്നു യൂറോപ്പിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഏഴ് എട്ട് വർഷമായി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഫ്രാൻസ് പെലിച്ച് എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഗുവായിരുന്നു അദ്ദേഹം എന്റെ ആധ്യാത്മിക ഗുരുവായിരുന്നു കുറെ നാള് ഞാൻ കുംസാരിക്കുന്ന അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടയ്ക്കലായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുംസാരിക്കുന്നു എന്റെ അടുക്കൽ ആയിരുന്നു സ്ലോവേനിയ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്ത് പ്രിയമുള്ളവരെ അദ്ദേഹത്തിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒറ്റ വാക്കറിയത്തില്ല എനിക്കോ സ്ലോവേനിയൻ ഭാഷ അറിയത്തില്ല എന്നാൽ ഞാൻ കുംസാരിക്കുന്ന എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു അവർ അദ്ദേഹം കുംസാരിക്കുന്നത് എനിക്കും മനസ്സിലാകുമായിരുന്നു ഇന്നും ഭാഷ അറിയാത്ത പലരും വന്ന് കുംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് അത് മലയാളത്തിൽ തന്നെ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇതൊരു കൃപയാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഇന്നും ആ ഭാഷാപരം സഭയിലുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറയാണ് ഞാൻ മിടുക്കനാണെന്നല്ല തമ്പുര തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ അൻപത്തിരണ്ട് വർഷമായി വൈകിനായിട്ട് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി മുറിച്ചു കൊടുത്തവനാണ് എനിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഹോളിഡേ ഷോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവധി ഒന്നും എനിക്കില്ല എനിക്ക് സുഖത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള സമയമോ സന്ദർഭമോ ഒന്നും ഇല്ല എനിക്ക് ലോകത്തുള്ള യാതൊരു സുഖവും ഇല്ല ഈ വചനപ്രകോഷം വചനപ്രകോഷം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് തന്നതാണ് ഇവനെ കർത്താവ് ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ല എന്റെ മിടുക്കു കൊണ്ടും എന്റെ പുണ്യം കൊണ്ടും അല്ല നിങ്ങൾ തന്നെ ഞാൻ എന്നെ തന്നെ മിടുക്കനാക്കി പറയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ കർത്താവ് വരങ്ങളെല്ലാം തന്നത് എന്തിനാണെന്നറിയാമോ പാപിയായി എന്നെ അവന്റെ കഴുതയായിട്ട് ഉപയോഗിച്ച് മനുഷ്യരുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറിച്ചത് ഹലരൂയ ആരാണോ സ്വയം കഴുതയായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് പോകാൻ ഭജനവുമായിട്ട് പോകാൻ തയ്യാറാകുമോ അവർക്ക് കർത്താവ് വാരി കൊടുക്കും ഇങ്ങനത്തെയുള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള വരദാനങ്ങൾ എന്തിന് അവന്റെ രാജ്യം വിസ്തൃതമാകാൻ അവന്റെ രാജ്യം അവനെ സഭ ശക്തിപ്പെടുവാനായിട്ട് അല്ല ഈ ആളിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താനോ ബലപ്പെടുത്താറല്ല ഈ ആള് വിശുദ്ധിയിലാണെങ്കിൽ ഈ കഴുത വിശുദ്ധിയിലാണെങ്കിൽ കഴുതയും സ്വർഗത്തിൽ പോകും അല്ലെ ലൂയ അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വരങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഓർക്കുന്നത് കർത്താവ് കഴുതയായി എന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കണമേ ഞാനൊരു പാവിയാണ് എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞു അതെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ പറയാം ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വർത്തമാനമുണ്ട് അതെ ഫാക്ട് ഈസ് ഫാക്ട് കമന്റ് ഈസ് ഫ്രീ സത്യം സത്യമാണ് കമന്റ് അടിക്കാൻ ആർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് എന്ന് അല്ലെ ലൂയ അതെ യേശു കർത്താവാണ് ദൈവമാണെന്ന് സത്യമാണ് കമന്റ് അടിച്ചില്ല എന്ന് എത്ര പേരെ പറയുന്നത് ഇല്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സത്യമാണ് അതില്ല എന്ന് എത്ര പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി നിത്യ നിത്യ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന സത്യമാണ് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് അതെ ദൈവം വിരിക്കുന്നില്ല നരകമില്ല സ്വർഗമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ എത്രയോ പേരുണ്ട് അങ്ങനെ സത്യം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞവരെ ഇന്നും യേശു ക്രിസ്തു നമ്മോട് ജീവിക്കുന്നു സത്യമാണ് പക്ഷെ പലർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാ ഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അത് ഗ്രഹിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഹൃദയങ്ങൾ ഉയർത്തണം എങ്കിൽ മാത്രമേ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ അതുപോലെ ഏറെ വരദാനങ്ങളുമുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞ ആ ആത്മാവിൽ മയങ്ങി വീണുണ്ടാകുന്ന അനുഭവം അതിലൂടെ ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയായി രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ മനുഷ്യർ ഏറ്റവും അതെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു രംഗമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേ സ്വയം മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിച്ചേയും മതിയാവും പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിന്റെ ശ്വസനമാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന നിർത്തിയ ആത്മാവ് തളർന്നു പോകും ആത്മാവ് മരിച്ചു പോകും അതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് ശ്വസിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ പറയും പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആത്മാവിന്റെ ആ ജ്വലനം പ്രാർത്ഥന ആത്മാവിന്റെ ആ ശ്വസനം പ്രാർത്ഥന അത് കൂടിയേ തീരൂ അതിന് അത് ബലഹീനരായ നമ്മളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് സഹായിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പേര് എന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ സഹായകൻ പാരക്ലീത്ത പ്രിയമക്കളെ ഞാൻ ഇത്രയും പങ്കുവച്ചത് സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീരട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വലുതായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു ക്ലാസ്സാണ് അത് ഞാൻ അത് മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് വിശദീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് എന്റെ അനുഭവത്തിൽ വച്ചുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഭാഷാപരം അല്ലെങ്കിൽ ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുക പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് കളിപ്പിയിലല്ല കളിപ്പിക്കുന്നവര് കാണും വിധിക്കാൻ നമ്മൾ ആരാണ് ഒരാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരാളെ ഒരിക്കലും വിധിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ അതെ നമ്മുടെ മലയാളികൾ ഏറ്റവും വിധിക്കുന്നവരാണ് ആരെങ്കിലും പാട്ട് പഠിയാൽ കളിപ്പിയില്ല എന്ന് പറയും ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ നിലത്ത് പോയാൽ കളിപ്പിയില്ല എന
ആത്മാർത്ഥമായ എന്റെ എന്റെ ഉപദേശമാണ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവര് കണ്ണുകൾ ചണ്ടമായി അടയ്ക്കൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ആശീർവാദം തരാം കാരണം എൻ്റെ കഥ ഇപ്പോൾ ഞാൻ വിശദമായിട്ട് എന്നാൽ അതേസമയം ഹൃദയത്തിൽ ആളുകളിൽ നിന്നും ഭാഷാപരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഭാഷാപരത്തിൽ സന്ദേശം കൊടുക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ ഭാഷാപരത്തിൽ കേൾക്കുന്നതിനെ പറ്റിയും ഞാൻ സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇത് മൂന്നും ആദ്യമ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതെ സാവധാനം നിശ്ചയമായിട്ടും വരദാനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നതിൽ കുറ്റങ്ങൾ വന്നതുകൊണ്ട് സഭകൾ അതൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു അവരുടെ കശ്മായ നവീകരണവും അതിനെ അധികം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള സത്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നു മാത്രമാണ് പാശാപരത്തിൽ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിക്കുക പാടുക കഥ ഈ വരദാനം ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും മുൻധാരണകളോ ഭയപ്പാടുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റണമേ ഒരുപക്ഷെ പല ധ്യാനഗുരുക്കന്മാര് കരിശ്മാറ്റിക് അല്ലാത്ത ധ്യാനഗുരുക്കന്മാര് ദൈവശാസ്ത്രജന്മാരോ വൈദികരോ മത്രാമാരോ പറഞ്ഞു കാണും ഇതൊക്കെ കൽപ്പിയിലാണ് പാശാപരം ആദിമ സഭയിലേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇല്ല എന്ന് പ്രിയമുള്ളവരെ അതെ അതൊക്കെ കേട്ടുകൊണ്ട് മനസ്സിൽ ഏതെങ്കിലും തെറ്റിദ്ധാരണയുള്ളവരുടെ എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളെയും മാറ്റണമേ കത്താവെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരോടാണ് ഞാൻ ഈ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവരെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവരാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവെ കടന്നുവന്ന് അവരുടെ ആത്മാവുമായിട്ട് യോജിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കണം കഥാവെ അവരെന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം എങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ കടന്നുകൂടാത്തവരാണ് സഹായിക്കൂ കഥാവെ സ്തുതികളിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ യാചനകളിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇവരുടെ ആത്മാവോട് ചേരണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഇവരുടെ അധരത്തിലൂടെ ആ അപസ്വരം പുറത്തു വരട്ടെ അതെ മനുഷ്യന് ഗ്രഹിക്കാൻ മേലാത്ത അപസ്വരം അതെന്തുമാകട്ടെ അതിലൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനും പാടാനും ഈ മക്കളെ ആശീർവദിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഇത് മാത്രമല്ല കഥാവ് എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ആത്മാവിൽ ഉരുത്തിരിയുന്നത് ആയിരിക്കട്ടെ ആത്മാവിൽ അഭിഷിക്തമായിരിക്കട്ടെ എന്ന് കൂടി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു സ്വർഗസ്ഥന പിതാവി നന്ദമറിയുമേ എന്ന് ജപം ചെല്ലുമ്പോഴും ആത്മാവിൽ പൂരിതരായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കഥാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ ജീവന്റെ നദിയിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന നദിയിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഓ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ ആശീർവദിക്കുന്നു അനുഗ്രഹിക്കുന്നു ആത്മാവിന്റെ എല്ലാ വരുതാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മേൽ വാരിച്ചൊരിയട്ടെ അവൻ പാഷാവരം പ്രവചനവരം രോഗശാന്തിവരം വിടുതൽ വരം പചന പ്രകാശനവരം പ്രസംഗിക്കാനും പഠിപ്പിക്കാനുള്ള വരം എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയായി നല്ല അപ്പനും അമ്മയായി ജീവിക്കാനുള്ള വരം നല്ല പത്താവും ഭാര്യയുമായി ജീവിക്കാനുള്ള വരം നല്ല ക്രിസ്ത്യാനിയായി ജീവിക്കാനുള്ള വരം കർത്താവ് സമർത്ഥമായി നിങ്ങളുടെ മേൽ വാഴ്ചിക്കട്ടെ പിതാവിന്റെയും പുത്രന്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെയും നാമത്തിൽ അമേ പ്രൈസ് ദോഡ് ഹാലലുയ ഹാലലുയ ദൈവമേ നന്ദി ദൈവമേ സ്തോത്രം